moin, willkommen zurück zu Black Geyser, Couriers of Darkness. Äh, in der letzten Folge haben wir unseren Charakter erstellt. Ein Feldguck, <lacht> aka Dunkelelf, Nekromant, wir haben die äh, Ätzender Blitz und Fieber als Spells. Ähm, die anderen Werte seht ihr ja auch alle und wir gehen jetzt direkt ins Spiel. So, das Espen anwesen, da fängt's an. Die erste Stunde kenne ich ja schon. Ich habe ja ein äh, Ersteindruckvideo hochgeladen, als das Spiel rauskam. So. Ah, oh, why didn't I look here first? And more to the point, why must I come fetch you for every little thing? Äh, wer seid ihr? Har, har, you are so very droll. Ugh, you'd better hope Lord Espen is in as good a humor today. You do know this is the day the Lords of Isselbright are visiting. Ugh, please, don't answer. The Lords ja. are already here and waiting to be served. And for goodness sake, don't forget to gather your things from your chest before you come to table. Okay, wir sind ein Kellner in einem Anwesen. Und sollen arbeiten. I'll do it. Okay. Geht's. Rein da. Wie ihr seht, äh, das Spiel erinnert äh, sehr stark an Bell Ballus Gate. Sehr stark. Natürlich nicht schlecht ist es, weil Ballus Gate ist ein geiles Spiel. Beziehungsweise sind geile Spiele. Ne? Okay. I'll do it. Ich sammle hier natürlich erstmal alles ein, bevor ich irgendwas mache, ist klar, ne? Geld, ja. Die, aha, da direkt irgendwas bekommen. Ja. Drin, einmal hier. Noch eine, äh, wie heißt es? Ein, nicht ein Armband. Eine Kette. Immer nur die. Oh, ein Gürtel. Kann man auch schneller laufen? Nee. Nichts. Okay. Und hier Bücher vielleicht? Ja. Schriftrolle. Identify, genau. Zauber aufschreiben. Jetzt können wir nämlich identifizieren. Gürtel identifizieren. Geilo. Okay. Äh, Duckenchance. Ah, Ducken ist wahrscheinlich schleichen. Zielen und Genauigkeit. Plus 1 zu Konzentration. Das ist natürlich auch sehr gut. Äh, das. Geschichte des zerfallenen Prinzen. Kriegen wir dafür irgendwas? Nee. Ich muss sagen, so Ingame-Bücher lese ich generell eigentlich nicht. Rezept für Allheilmittel. Ah, ups. Äh, Giftarten zu neutralisieren. Okay. Heiltrank. Sehr gut. So, ähm. On my way. Unser, genau, das hier ist unser Zimmer. Da sollen wir unser Zeug rausholen. Warum auch immer. Weil hier gibt es halt eine Waffe, glaube ich. Und einen mhm. Trank. Hallo? Genau. <lacht> Dolch. Äh. Will das anlegen? Hallo? Schnittresistenz, 5% zu Resistenz. Okay, das ist das gleiche. Äh. Kleiner Dolch. Wurf. Ich würde aber eigentlich eher gerne. Ich hab doch Wurfwaffen angegeben, oder? Kriegt man dann nicht das, was man angibt? Äh, Moment. Waffen. Schleudern, ja. Hm. 
Okay, dann hängt es vielleicht von der Klasse ab, was man da, was da drin ist. Weil in meinem angespielt Video hatte ich da was anderes drin. Nicht der Meinung. Handschuhe. Alles mit. Pilz. Pilz. Och. So. Du, du, du. F5. Lost. Oh, don't go twisting an ankle in all your hurry. You take care of the drinks. Lord Wolcraft and Lady Larenthal prefer wine. Lord Joran would like ale. Lady Virilin and Lord Espen want mead. Go! Okay, diesmal mache ich das aber richtig, weil ich weiß, äh, dass wir hier jetzt alles sehen. Also, Lord Joran will Bier. Du bist, du bist Lord Joran, ne? Ja. Hello? Hello? <lacht> well? Äh, Bier. You know, this is a ja, ja. Äh, und dann... Wallcroft und Larenthal Wein. Wein. Und das ist Lord Wallcroft. Okay, und die anderen haben dann Met. Alright. Oh, the staff. Ja, Bitte schön. Ah, the sex. <lacht> so. Erste Quest geschafft. <lacht> Shall we do business, gentlemen? Gentle ladies? Yes, let's. We are convened to discuss the situation with Deron Gould. What has been rumored and suspected for so long has finally come to pass. A council of nobles with mining interests in the town have declared themselves independent from the crown of Isilmerald. I don't like this dirty business. Sending a list of grievances to the king. Sounds more like the actions of a bunch of uppity peasant farmers than nobility. There are ways these things are done. And there are ways that kingdoms may crumble. I understand your feelings on the matter, Lady Larenthal. But Darren Gould enjoys the sympathies of many important persons here in the north, and I number myself among them. What's more, there have already been defections among the Azimeril nobility, most recently Aldenar. She speaks of your son, Lord Espen, who chose to forsake his birthright to join the rebels. Hm? Ah, yes. Thank you, Lady Larenthal, for reminding me. And I'll thank you, Lady Virilin, not to speak his name on this estate, nor in my hearing again oh, why i will <laughs> but you won't whatever the loyalties of uh, the young lord of <laughs> house espen the southern nobles have many legitimate complaints heavy some say ruinous taxation delayed shipments thanks to the crown's regime of inspections and checkpoints the king's insistence that deron gould's military e even the town watch Must be trained in the north. It's quite a list. Also, ähm, irgendwelche Adligen oh, haben beschlossen, wir sind jetzt unabhängig von König und Königreich und machen unser eigenes Ding und rebellieren jetzt anscheinend. Okay. Ähm, ne, nicht die Adel, irgendwelche. Adlige aus dem Süden haben Beschwerden, genau. Äh, aber warum, ich verstehe nicht, warum der König darauf beharrt, dass das Militär von Darren Gould, Darren Gould sind diese Rebellen, die sich unabhängig gemacht haben, die Stadt war im Norden ausgebildet werden muss. 
Das ist irgendwie ein bisschen yes, komisch. It's all very sad. I'm sure they toss and turn the night away on their beds of gold bars. Taxation and bureaucracy are simply the facts of managing a prosperous nation, of keeping our enemies at arm's length. How long would their precious minds keep producing without the king's protection? Did you know I heard this rebellion was prompted in part by a belief making the rounds in Deron Gould that the king himself is cursed? <laughs> oh my! What exceptional nonsense! <laughs> Have they been breathing the fumes of their own minds? All right, very amusing. But like Lady Varellen, I am not unsympathetic to our southern friends. Surely some of Isilbright's rules and dictums could be culled, especially if it means avoiding war, a much more costly proposition than losing a handful of coin in taxes. Ach, jetzt habe ich verstanden. Okay. Die Leute im Süden beschweren sich generell darüber, dass alles zu langsam geht und weil der ähm und das Militär von denen soll halt im Norden ausgebildet werden. Und da, da haben die halt keinen Bock mehr drauf und deswegen rebellieren die. Ah. Wise counsel, my friend. But I fear the time for compromise is already past. The message from Deron Gould was deliberately provocative, leaving the king no way to negotiate or save face. The time has come, lords and ladies, for us to commit our forces and our purses to our rightful liege and crush Deron Gould. Or throw in with the rebels. They have the gold, they have a well-trained army, and most importantly, they control the mines. In a conflict of any significant length, having control of the source of the kingdom's metals means they must only outlast the north. Rather than outright defeat her. Ja, jetzt äh, müssen wir uns entscheiden, ob wir uns dem Norden, also dem Königreich anschließen, oder den Rebellen, aka dem Süden. Juve, what is your opinion on recent developments? You're asking the scullery maid, what does... Kindly do not interrupt me while sitting at my table, Lady Larenfall. Well, speak up. Ah, uh, voice acting is so meh. Gerade dieser Lord Esme ist irgendwie weird. Ähm, was sagen wir denn? Friedliche Lösung? Hm. Der gut berechtigt, die Beschwerden hat oder nicht, tut nichts zur Sache. Die müssen niedergeschlagen werden. Nee. Wir enthalten uns. Yes, a wise woman must always be cognizant of her own ignorance. Thank you for reminding us all of that fact. Ja, äh, ne? Irgendein Philosoph hat doch mal gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Hm? Okay, ich dachte schon, das Spiel ist abgekackt. <lacht> ah! My ladies, my lords, we are under attack. Please take shelter at once. Perhaps the cellar. You may wish to arm yourselves, my lords. Oh oh. Wem werden wir angegriffen? They make no secret of their allegiance. They fly the banners of their own gold. Oh nein! Der Süden greift an. Wie viel Zeit bleibt uns? Their numbers are overwhelming. We were forced to fall back to the main gate, and they're already... Surely they will listen to reason, wherever they're from. Mm -hmm. They won't kill us out of hand like so many soldiers. They wouldn't dare. Right? Calmly, my friends. Let's all go out to meet them. They're not bandits after all. Yes, go ahead. You have my blessing to speak on my behalf, if it's of any use. You... What? Where are you going? Come with me. Make haste. Okay. Ab geht's. Wir sollen ihm folgen. You and you lot with me. Okay. The main gate has already been breached. 
The House of Espen is about to fall to the agents of Daron Gould. Now, never mind that. Just follow. And you, prepare whatever spells you know. Mm -hmm. Surely your magical tutoring must be good for something. Yeah. Gods know it cost enough. Okay. Oh, ah. Tagebuch, Compendium, bla bla bla. Hey, wo sollen wir hin? Hallo? Hä? Ach hier. Oder? Ja. Kampf hat begonnen. Oh oh. Ich möchte die Wurfwaffe bitte ausrüsten. Und auf ihn. Oh nein. Nein, 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 nein. Wir haben verfehlt, klar. Nochmal. Oh oh. Hilfe. Hilfe. Helft mir. Ah. Hilfe. Haut sie weg. Ja, ja danke schön. Oh. Äh, einmal looten bitte. So viel Zeit muss sein. Ah, hier, jetzt haben wir eine richtige Waffe. Zauberstab. Gibt's. Reichweite 1,5. Ähm, was hat das andere für eine Reichweite? Ähm, Reichweite 8. Okay. Warum? Ich verstehe es nicht. Warum ist das ein Nahkampf, Nahkampf, eine Nahkampfwaffe? Es macht keinen Sinn. Finde ich. Aber so. So. Jetzt haben wir eine richtige Waffe. Okay. So, okay. Ja. Nochmal ein Kampf. Zwei Schaden. Jawohl. Baller sie weg. Jawohl. Einmal äh, Bell machen. Hui. Oh, ich mache mal den Chat hier. Haben wir Schaden gemacht? Wache, Wache. Drei Schaden haben wir gemacht, okay. Flupp! So, was haben wir denn hier alles so? Schützt diese Tür mit eurem Leben, mir nach. Okay. Moment, erstmal looten, Bro. <lacht> wir können natürlich nicht alles tragen. Oh, doch. Wir können sehr viel, viel mehr tragen als ich dachte. Okay, nice. So, hier lang. Now listen to me. Listen closely. This is important. The Lady Espen was the love of my life. My one love. There was nothing arranged about our betrothal. Könnten wir ein anderer mal über eure tote Frau reden? We haven't time for your smart remarks. You never saw her yourself. Not that you'd remember. But if you had, she can't stand this Derongold swine. Behind me is my dressing chamber. Go fetch my sword from there. Unverzüglich, mein Lord. Okay. No! Er opfert sich. Geile, geiles, äh, geiler Dolch, Bro, den will ich haben. Found you at last, Father. Didn't figure you would try and hide from your fate. 
to be betrayed by my own son, who wouldn't hide from such a terrible end. I've learned a few things, you see. Things your priests and men-at-arms could never teach. I have gained a new perspective. Seen the truth of this world. Sieht ein bisschen komisch aus, der Typ. So, you were not even paid in coin to turn traitor against your own house. Only pretty words. Kill me if you wish. But I promise it will avail you nothing. Every man pays for his sins, my son. And the price of a sin such as this, well... Enough of your piety! It sickens me. But your last decision, at least, is the correct one. Hold still, father. No! Is that all? Don't worry, my child. Your hardships are over for today. <lacht> Diese Hinfall-Animation immer geil, ey. Oh oh, was ist jetzt los? Ja. Spiel. Lädt, okay. Get up, lazy girl. It's time to go to bed. Äh, WTF, wo sind wir? Wir wurden irgendwo hier hin teleportiert. Mensch. Ähm, was ist mit der Vettel? Auf sich hat nicht zu verwechseln mit Sebastian Vettel. Äh, sehen wir in der nächsten Folge. Das wäre es für die Folge Nummer 1 von Black Geyser. Geil. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau hier. Bis dann. Tschüss.